por cierto, recordad que en la descripción tenéis un sorteo todos los meses en el que podéis ganar el videojuego que vosotros elijáis, aparte de un link de Instant Gaming donde podéis comprar vuestros videojuegos de PC o consola mucho más baratos y así me apoyáis. Empecemos. Hola, muy buenas a todos. One more time. Ya que estamos en otro vídeo de, bueno, tú dos y me si te ríes me perdonas. O también eh, la ciencia es útil en tu día a día, porque vamos a ver unos cuantos vídeos graciosos, cosas divertidas y también unos cuantos vídeos y memes relacionados con la ciencia para aprender alguna cosita interesante. La ciencia, como por ejemplo, ahora mismo soy un robot, chicos. Oh, baby, oh, mama. No sé, no sé si saldrá luego bien o qué. Así que nada, empecemos. Si os gusta, dadle un licazo. Tenemos la RTX 5090 en exclusiva, chicos. Primicia en mi canal. Lo ponía ahí abajo, 5090. Vamos con el ventiladorcito y todo. Eh, el ventiladorcito, la verdad es que hizo, lo hizo bastante guay. <risa> ¿Qué ha pasado? Me atacó la mopa. El mocho se volvió loco y provocó todo esto. ¿Va a tirar sodio al río? Bueno, no sé si lo sabéis, pero si tiras sodio puro al agua, explota. Va a tirar medio kilo. O sea, yo los vídeos que he visto cogían rollo eh, un granito de arena. Y hacía... ¡pah! ¿Medio kilo? ¿Va a, ¿Va a rentar el río? Aprendiendo con vicio. Ciencia, no tires sodio puro al río. ¿Por qué? Porque Oppenheimer estaría... Estaría orgulloso. ¿Qué, qué, locura, ¿Qué locura es esa? F por los pescados, eh. F por el ecosistema. 74, ¿74 años tiene este? ¿74 años? ¿Saitama? Mira, chaval. Los abuelos calisténicos. Buen nombre para una banda ahí callejera. Los abuelos calisten... 74 años, ¿sabes? 80 años. ¿Pero qué les pasa a los asiáticos? ¿Son como los elfos? ¿Que pueden llegar a los 1400 años sin que se note la edad? Los asiáticos elfos. 67 años haciendo muscle ups, se llama eso. Los abuelos calisténicos. Me estás contando. ¿Cuál es el secreto? Droga. <risa> no te preocupes, Bethany. Podemos re retocar luego la foto. No hace falta que saltes. <risa> Madre mía, lleva un jetpack o algo así o qué Los empleados de YouTube cuando alguien realmente compra YouTube Premium ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y ahora qué hacemos? Pensábamos que nadie iba a hacerlo Yo tengo YouTube Premium, por cierto Y va fenomenal No tengo anuncios sin tener que utilizar ningún tipo de adblock ni nada raro, chicos No uséis adblock Bueno, Iron Man, chaval, esto ya lo vi hace tiempo Aquí, ¿qué pasa, compa? Mira, mira, chaval que esto, de hecho, ya se utiliza, creo, en, para cosas de rescates en montaña y tal. El futuro es ahora, chicos. Cato. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Caos absoluto! <risa> ¿El tifro, qué está pasando? El caos, la muerte y la destrucción. <risa> Backrooms. <risa> Por cierto, hiperventilación, ese señor ahora está desmayado. Le persigue Hagi Wagi, por cierto. Hagi Wagi. Ahí dice, si tu amigo está corriendo, quizá tú deberías hacerlo también. Por algo correrá. Porque todos los vídeos de jetpacks reales son sobre el agua. Quizá porque si algo falla, no te escoñas contra el suelo. Puede ser una de las razones. ¿Esto qué es? Dándole caramelos a, a, a un señor de una tribu. Que bueno, también muchas veces que ves estos, tú los ves aquí y tal, pero realmente no son tan aislados del mundo como parece. Estos ya van turistas o lo que sea, y luego el tío cuando se va el tío de la cámara, él saca su móvil y se pone a... Pero bueno, dice, toma un caramelo tú. A un señor que no ha probado el azúcar en su vida le vas a dar ahora un caramelo. It's very sour. Ah, vale, son caramelos de estos, además de estos que son como ácidos. Sour. Sometimes sour is good. Va a poner cara de... ¿Es de metal? Está bueno, yo me acuerdo, había una tira de esta de caramelo que estaba buenísima. Al niño, a ver el niño. Uh -oh. Uh -oh. Uh -oh. Uh -oh. O sea, lo que os he dicho, estas tribus no están tan aisladas como puede parecer. ¿Cómo se llama el niño? Larry. ¿Ves? Esta familia, cuando se van los turistas por la noche, se ponen en su tele a ver Netflix y ya está. Larry, Brian, ven aquí, Brian. 
en mitad de la en mitad de una tribu ahí en mitad de África Brian ven aquí es, hazte un selfie con este señor con la camiseta bueno es verdad lleva una camiseta de Mario Kart en vez de llamarse este güey 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 hombre no tampoco tiene por qué llamarse qué pasaba se da de morros contra el suelo en fin los reflejos de este jugador de pádel oh, ¡Oh! el pádel el juego para los tenistas que no quieren correr. Es broma, chicos. Ya están aquí todos los pijos ofendidos. Es broma, chicos. No solo tienen que ser pijos. Ganándome enemigos en, <ríe> en el mundo. Métodos para dormir. Puedes contar ovejitas. Hacerte ahí un... No sé. ¿Esto qué es? No sé. Hacerte algo caliente. Pastillas para dormir. O, como dijo Vladimir... Te ves un capítulo de una serie y a dormir. ¿No era eso? No era eso. Leche caliente. Leche caliente. Ya, pero es que me he quedado. ¿Y esto de aquí qué es? Una rama quemada encima Una cola de gato seca <risa> ¿Qué es esto? ¿La escalera de la piscina es verde? Qué raro, no, no es verde, eso es el musgo que se ha ido acumulando ¿Qué le está dando? ¿Con, con ácido sulfúrico? ¿Qué le está... Bueno, es el salfumán Ya ves, claro, tú lo echabas Y de repente echabas el salfumán Que eso me acuerdo que lo echabas, de repente salían los vapores Y un día sniffé los vapores de eso Y eso que notas como te pica el cerebro Eso que haces... <risa> Me pica el cerebro, pero por dentro y muy fuerte. Creo que ahí perdí neuronas. <risa> Rompió su propio ecosistema. Sí, ahí habían civilizaciones, chaval. Oh, ¿Va a venir un pájaro o qué? ¿Es un ratoncillo? <risa> Efectivamente. Pues bueno, esto es como lo típico de... En el documental de ratones... Dices, no, y en el documental de pajaritos Dices, sí, van a poder comer Pues ya está Verdad sobre el que va Una de las comidas más populares en la actualidad Son los Hace que un vas, montón de tiempo que no tomo que va. innumerables vidas en noches de descontrol y lujuria Existen teorías de que esta comida tras Hombre, un kebab a las 4 de la mañana Te digo yo que sabe a gloria Tiende a la divinidad Muchos afirman que al tomarlo purga de alguna manera nuestros pecados Expulsándolos de nuestro cuerpo horas después de consumir <risa> sí, Es por sí, este te, motivo te que es bastante. el plato favorito de muchas personas Al terminar de salir Madre de fiesta mía, en estado este Y con gran cantidad de pecados cometidos que buscan la salvación claro, Si has cometido pecados durante la noche al tomarte el kebab Luego los purgas Pueden salir por un, por un lado o por otro Pero esos pecados van a salir de una forma u otra hay que recalcar que no todos los kebabs son capaces de lograr esta hazaña divina para saber Hay cuáles pueden ¿no? tienes que fijarte en las siguientes características las fotos de los menús deben ser las mismas en cada uno de los establecimientos divinos <risa> el dependiente te saludará con un hola amigo, amigo. si este rango alto divino hola amigo mixto la salsa blanca te ensuciará de alguna manera esto es <risa> La salsa blanca de algún tipo de hechicería te va a manchar de gris ¿Qué ha pasado? <risa> Conocido como el bautismo del kebab, iniciando la purgación de tus males internos. Si encuentras un kebab que saluda con hola enemigo, corre lo más rápido que puedas. Hola enemigo. Claro, si el del kebab te dice hola enemigo en vez de hola amigo, mal vamos. Te van a poner la corona. Ah, aquí es en plan de a ver cuál ha ganado, cuál ha ganado. La derecha o la de la derecha. ¿Quién es la ganadora? ¿Quién se lleva la corona de la belleza brasileña del año? Y se lo lleva... ¿Quién? Lo han dicho todavía, ¿no? ¡Maldita sea! ¡Mi mujer es más guapa! ¡Mi mujer es la más guapa del mundo! ¡Vámonos! ¡Vámonos a casa, cariño! ¡Vámonos a casa! ¡Eh, la mierda a todos! ¡Maldito concurso! ¡Está, está mañado! Si el otro día lo dijo mi abuela Mi abuela dijo que mi mujer es la más guapa del mundo ¿Me estás diciendo que mi abuela es una mentirosa? O a lo mejor está diciendo ¿No? ¿Cómo va a ser esa la más guapa de Brasil? La más guapa de Brasil es mi madre ¿Estás diciendo que mi madre no es la más guapa de Brasil? A la abuela se le respeta le pedí a mi novio que me trajera un sándwich helado. Estoy ya agotada de tanto des desrespeto, de tanta falta de respeto. Toma, un sándwich helado, toma. Un sándwich de helado. Que yo no digo nada, pero tiene que estar bueno. Yo me lo comía. Yo le diría, me has faltado el respeto, pero diría eso mientras me lo como. Hostia, menuda, menudo... ¡Ah! ¿En serio hacen eso las bicicletas? No sé en qué país, pero aquí en España sería prohibido. Son bicicletas de estas que alquilas por tiempo Y se ve que en cuanto se acaba el crédito que tiene Se bloquea Pero cómo puedo hacer eso Y si te pilla en mitad de un cruce 
¿Qué? ¿En qué país es legal que la bicicleta haga que te estrelles cuando se te acaba el crédito de alquiler? Qué locura. ¿Cuánta gente, ¿Cuánta gente ha muerto cruzando la vía del tren y justo se le acaba el crédito? ¡No! Además se bloquea letalmente, ¿eh? En vez, de, en vez de que se va cerrando poco, o sea, en vez de que se vaya frenando poquito a poco, no en plan de, uy, se me ha acabado, voy a parar. No, no. ¡Pam! Hombre, yeah. está respondiendo tal cual, eh. En la cabeza de la cabra están teniendo una conversación interesantísima. La IA de la cabra todavía no saca conversaciones con demasiado sentido, pero están trabajando en ello. Nvidia está trabajando en ello. Esto es una testigo de Jehová y se ve que el tío este va a hacer sorpresa. Ok. Hombre, a mí no me gustan los testigos de Jehová, pero dices, no, gracias. Ya está. No hace falta que intentes darle un ataque al corazón a la pobre señora. Mi tío era, era cura. Mi tío abuelo ya murió hace años. Era cura y una vez llamaron testigos de Jehová y él, y él ¿qué tal? No sé qué, ¿quiere hablar? Y él dijo, oh, hablemos. Y le soltó una. Mi tío, mi tío a ellos le soltó una chapa que yo creo que esos ya se retiraron. Dijeron, ya no quiero seguir siendo un testigo. No, no quiero. Si me sale otro como este, ya me jubilo. O sea, tenía sus cosas de. Ibas hablando con él, ibas por la calle con él y de repente te girabas y no estaba. Y era que él se había parado a explicarte algo, pero se había parado. Él estaba tal, tal, tal y se para y tú seguías andando y te giras y dices, ¿pero qué haces ahí? Cosas. Cosas de curas. ¿Por qué el 6 le tenía miedo al 7? ¿Por qué? Aproximadamente a menos 0,8954417. Y el otro que. O sea, yo no, no entiendo la ciencia que hay detrás de esto. Pero me ha hecho gracia. Deja de mandarme WhatsApps. ¿Quién? No sé quién eres. Hay canales en YouTube que se dedican a hacer circuititos de estos de bolitas que molan un montonazo. <risa> No, el que oh, baby. So, life support has now been removed. Y han hecho todo esto para desconectarlo de la máquina. <risa> Lo siento, hemos decidido que vamos a desconectarlo. Se ha caído ya la freidora esta. O lo bueno, freidora. O lo del esto que sale la sopa todo caliente. <risa> ya en el otro. Espérate que si lo paso por las cuatro salsas se me queda con saborcito. Bueno. A que se le cae otra vez. A que se le cae. No. Menos mal. Bueno, menos mal. Después de que se le dos veces. Así es como sabes que ella nunca ha ligado con nadie. La chica, hola, ¿puedo sentarme aquí? Y él, sí. ¿Qué tal la noche? Bien. Está mejorando. Quédate con la que te mire así. Quédate con la que te mire así. Así que... Y tú, qué hermosura. Hombre, por lo menos te ríes, ¿no? Eso ya tiene ganado. Esa mirada. Son novios, pero están jugando en plan de, mira, pues vamos a jugar, ¿no? ¿Cómo, cómo ligarías conmigo? Mira, chaval, con el Steve Ball Diffusion. Hola, muy buenas a todos. One more time. Ya que estamos en otro vídeo del World Box en el que vais a ver cómo eh, oh. descargo un mapa de un <ríe> Mira, chaval. Ha captado mi esencia de un ojo rojo en blanco. Mira, tenemos aquí Europa. Y luego al final también ha quedado muy guay. Y mira, yo estoy aquí, desde mi casita, eh, haciéndome rico con todo el mercado inmobiliario. ¡Hasta luego! Lo ha hecho bastante consistente. ¿Qué tal, gente? Que... ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Ah, mira, ha salido luego un vídeo de menos 13. Porque como en el Warbox los gráficos son pixelados, me he puesto a mí pixelado. ¿Eh? Cuando te dejas el coche sin cerrar cerca de Tajo, ¿eh? Que es que se lo están haciendo esto a otro coche. Ah, no. Para abrir la... ¿Qué? Ah, que se le habrá metido un oso o algo así. ¡Ostras, un oso! ¡Feaun! En plan de cómo abro la puerta sin estar yo cerca cuando salga el oso. Ya ves. Es un osezno. Creo que no es un oso grande, que si no lo hubiera cabido en el coche, pero aún así un osezno te revienta y si llega mamá oso... ¡Ostras! ¿Cómo la deja el coche por dentro? ¡Claro! <risa> Le ha aniquilado el coche. Tajoe. Un lugar muy bonito, pero ten cuidado con los osos. Mira, ¿lo ves? Sodio. ¡Vamos a echar sodio en agua! No sé si eso es sodio. Pero si explota, será que sí. 
Pero eso no, no debe ser sodio porque no ha hecho todo el fuego de una. Se va a reventar, por cierto. O sea, no ha explotado. <risa> ah, puede que sí que fuera sodio. <risa> ¡Libertad! Bueno, mira, ¡fiau! mira, chaval. Oh, de película, ¿eh? Artax. Este es Artax en el cielo, corriendo libre en un lugar bonito. Artax, chicos, Artax. <risa> Artax, si habéis visto la aventura interminable y no habéis llorado viendo cómo Artax se quedaba atrapado en el... Bueno, bueno. ¡Artax! ¡Qué recuerdos! ¡Qué malos recuerdos! Pues este es Artax corriendo ahí por la playa en el cielo, feliz. ¿Esto qué es? El único método para limpiar las ovejas que tienen los nómadas de Kazajstán. Pues lanza a la oveja lo más lejos posible de la orilla para conseguir el propósito de limpiar la oveja. Claro, cuanto más tarde en volver, más tiempo ha estado en el agua, ¿no? Y este... ¡Yo te quería! No tendré miedo, no me apartaré. Confío en mi compañero. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ha pasado aquí? Creo que tiene un pequeño glitch en Matrix. Para que me está haciendo un poco raro. ¡Joyo! ¡Dale like! <risa> ¡Dale like y suscríbete! Islandia. En verano hay una época en la que nunca se pone el sol. Una temporada donde nunca se pone el sol. Bueno, claro, cuanto más hacia el polo norte, eso, hay un momento en el que parte del año nunca se pone el sol y parte del año nunca sale el sol. Pero nunca se pone, pero fíjate que está siempre en plan de como a puntito. Está siempre atardeciendo, anocheciendo. El man del turno de día. Maldita sea. Venga, que solo me quedan 719.000 horas. Ey, compañero, ¿qué tal? Y tu tarjeta de crédito. Y otro, ya. Bueno, pero tengo un montón de series y películas que nunca veo. ¡Guau! Dice, esto no es broma, apareció en mi buzón antes de votar. <risa> ¡Abascal Chan! Santiago Abascal le sabe. El voto asegurado de los otakus. <risa> Not funny. Nah, nah, it's not funny, I've got screwed. <risa> not funny, I've got screwed. Esto es el acento más escocés que has visto en tu vida. Nah, it's not funny, I've got screwed. <risa> no, I got school. Dice, no es divertido, tengo que ir al cole. Es como el murciano. Mal hablado, directamente. <risa> ¡Es broma, chicos! Hostia, ¿no suena eso? Los gorilas utilizan vocalización para expresar satisfacción cuando disfrutan de la comida. Hacen ñam, ñam, ñam. También están en un estado de flatulencia permanente, porque su comida es básicamente es cosas a base de fibra. ¿Me estás diciendo que todos los gorilas están en estado permanente de flatulencia? Eso es la moto intentando arrancar. Eso es una Harley Davidson parada en el semáforo esperando a que se ponga verde. Pero bueno, como siempre, a lo mejor el PDT. Un <risa> pedo. Tiene el orificio abierto permanentemente. <risa> no, entonces sonaría. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah, mira! He hecho un circuito ahí en la roca. ¡Oh, mira el sonidito! Este sonido sí que es ASMR. ¡Hola! ¿Y por dentro? ¿Cómo ha hecho por dentro? ¿Cómo haces por dentro un hueco así grande? Con... ¿Qué brujería es esa? La tienda de piedras Subota, en Japón. Y luego el agujerillo ese que sale por ahí. ¿Pero cómo hacen eso? La verdad es que mola bastante. Me compro una, chaval. La pongo aquí encima de la mesa. Y mientras estoy en directo, estoy siempre echando ahí caniquitas. ¿Qué pasaba? Y hasta que vayan a este vídeo, si os ha gustado y queréis más, dale like, suscribiros para no perder futuros vídeos. Y como siempre, ya nos veremos. One more time. Oh, yeah.